偷偷藏不住，惊吓吸睛的干净爱心包登场。暑期档和舞会季，青春校园回忆的氛围早已充斥网络，并成为话题。电视剧市场也开始效仿。六月二十日，由花子娃主演，赵露思、陈泽源、马伯强主演的校园青春剧《无法隐藏的秘密》（以下简称《秘密》）在优酷上线。该剧改编自晋江作家朱植的同名小说。该剧讲述了桑植、赵露思氏和段嘉旭、陈哲远氏从单向暗恋到久别重逢，再到双向青春爱情的故事。这引发了网友，尤其是学生党对该剧受欢迎程度的讨论。景浩、杜嘉旭听杨志网恋的电影《景浩》，景浩、杨博的思恋了定景浩、桑镇我的网心孩景浩等相关搜索。顾名思义，他的受欢迎程度是无法隐藏的。在优酷正式上线之前。《秘密》的预定量就已经突破了四百九十二点七万，真正做到了未播先火。上线首日，全网热搜数直接破二百，位居灯塔全网舆情热度、猫眼实时热度、人气榜第一，微博系列影响力榜。随着节目的火爆，索皮尼的表现力也越来越强。三十小时内，优酷热度突破万大关，创下该平台最快直播木偶剧的记录。来自全孤朵平台的数据显示，《秘密》自上线以来，全网热度快速增长。该剧目前位居孤朵剧榜前三，并连续五天霸榜。曾经讨好大众的《s o p i n i 走红背后到底是什么原因呢？充满诚意和细节的双向青春故事，《秘密》的观众群体比较年轻，正是茶班年轻有活力的时期，与剧中男女角色年龄基本一致。这也是以《黑暗》。为代表的作品在电视剧市场占据较高地位的主要原因，毕竟年少无知总是令人遗憾的，不是每个人都能拥有完美而甜蜜的爱情，趴在地上玩。在此基础上，《黑暗》还凸显了剧中的童话感。从女孩桑植的第一视角来看，甜的浓度和纯度都增加了。当阳光洒满整个房间的时候，一个穿着白衬衫的清纯青年突然出现在女孩面前。转头对他微笑，完颜的情况瞬间就清晰了。或者在科技馆畅谈彼此的梦想，为彼此加油后，浪漫在背后悄然绽放，等等。戏剧性的是，《卧底》中的高共琴和强导入也是触及社会最高点的关键触角。不只是童话故事，两人的互动还包括生活中最常见的场景，例如著名的短语“我喜欢当我一开目光时你看着我的方式”。趁段嘉旭在沙发上玩游戏，桑季趁他不注意偷偷拿出手机给段嘉旭拍了张照片留作纪念，没想到段嘉旭立刻就抓住了他。毕竟谁手机里没有几张男嘉宾兴奋的漂亮照片呢？而桑植的慌张也给这种气氛增添了几分真实和可爱。先动心的桑植不会错过任何一个能够祝福段嘉旭的节日。毕业有毕业礼物，新年有拜年。段嘉熙的文字描述是我自己折的手工星星。知道段嘉旭患有胃病，他始终不忘初心，选择好好照顾段嘉旭，温暖陪伴。而段嘉旭的慷慨，永远是桑植敏感时最好的地方。看到桑植对羊肉过敏，段嘉旭还是想吃羊肉面。他不会像桑植的哥哥桑延那样做出警告的表情，而是把碗里的羊肉面里的肉收起来，换成面条，在桑植面前。给他留下了一定的自尊和选择的余地，结果被他骂了。纯粹爱情的前提是两个相爱的人走到一起，而不是两个互相缺乏、互相亏欠的人。接下来的双向奔跑看似一个幸福的巧合，但不可避免的灵魂相遇实际上是黑暗的情感支柱。演员阵容很合适，触及纯爱天花板。作为经典的网络影视作品，《不能说的秘密》选角前后都备受网友期待。该剧总制片人张云波曾表示，每个书迷心里都有自己的桑植，但他始终认为赵露思是最合适的人选。我对赵露思对人物的表达能力、刻画能力和理解能力非常有信心，他能诠释不同阶段的桑植。从这几天网友的观剧评论来看，不乏对于赵露思在剧中表现的好评，独特的甜美女孩形象和活力感与桑植的人物原型非常吻合。因此，桑植被称为网络新千金。看上植的表演就像上网一样，云养娃。
。中学时，上时是一个必须迈着小步在沙发上跳的小女孩。进入大学和职场后，桑植的气质变得稳重许多。这与演员本身对角色的理解是分不开的。在最近的一次采访中，赵露思解释了她对桑植的看法：单相思是一个女孩内敛的情感。桑植看起来像一个柔弱的小女孩。但他总是想救赎段家。过去的桑植，我只想段家，嘉许快回来吧。有了段嘉许这样热心肠的哥哥，桑植逐渐成熟，能够做出坚定的选择。男主角陈泽元也非常适合这个角色。在拍摄《秘密》之前，他曾主演过《秘密水果》《黑暗中的秘密》《我的恶棍男友》等多部青春题材剧，拥有不错的观众人气和出色的表现。在电影《偷偷地》中。这一次，他再次获得了很多观众的赞赏。他不止一次公开表示自己非常喜欢 Dwayne j a c k s o u 这个角色。跟着段嘉旭之后，我感觉自己变得更加成熟了。在他最近的微博中，他将最近流行的 MBTI 测试与这个角色联系起来，并调侃段嘉旭的 MBTI 是一个严格的模型，反映了角色出生家庭背后的性格。无助又悲伤。节目播出过程中。两位主演不仅同步追剧，售后也诚意满满。他们时不时的组织秘密直播团队来回答观众的问题。赵露思本人在直播中给了年轻的网络女儿一个贴切的答案：黑暗是所有女孩都会向往的爱情，桑植也是我的网络女儿。这个人情是为了报答桑家家族对她的恩惠，照顾。后来因为桑植的真诚，她对桑植产生了好感。剧中饰演三阳的马伯强也当场对陈泽元大喊大叫。歌曲《秘密》在优酷走红后，他在乐队组建现场填词，并请陈泽元为网友演唱。目前，《秘密》的热度已经破万，陈泽元和马伯骞也兑现了这一承诺。而井号陈泽远，他好朋友你的 Google 井号井号马伯荣叫陈志远多恩狗宝贝井号等相关话题引发热搜，无不体现了《不能说的秘密》的受欢迎程度。正是因为有趣的剧情、演员的高度改编以及三方售后的不断努力，《不能说的秘密》在整个平台的影响力不断增长。偷偷不仅是纯粹的爱情，更是一种积极的价值观。虽然《暗黑》讲的是青春爱情，但不难看出剧中男女角色的价值观都相当成熟。尤其是段嘉旭，在桑植还没有成年的时候，他就站在了人生的高度，让桑植向他成长。当桑植向一个不感兴趣的男同学表白时，他立刻不高兴，断然拒绝。原本是无关对错的性格造成的，但后来在段嘉旭的引导下，桑植开始明白了：有人欣赏你也是好事，你可以先感谢他们的欣赏，然后再礼貌的拒绝，但你不能伤害他们。用温柔的姿态解决桑植年轻时的烦恼。对于校园暴力，段嘉旭一针见血。只有自己不够强大，才会欺负弱者。这种价值被网友收藏在《段家旭语录》和《兄弟能说多少就说多少》一书中。这是一个麦克风，充分利用它。桑植虽然年轻，但在情感面前却有着清晰的理智。尤其是面对女友被陷害，他毅然决然与好友道一分手。后来运动会的时候，我摔倒了，伤到了你，但你却没有关心我。我还是想知道你今天为什么跟我说话，然后他毅然放手，让这一点友情迅速增长。爱情也是如此，虽然他喜欢段嘉旭，但当他发现自己和他之间暂时没有可能的时候，他就把单相思的记忆埋在了记忆的尘埃里。他悄悄地将那些段嘉旭的话、礼物和成堆的小星星锁在角落里。两人都是感性的人。但在生活的其他领域也是理智和理性的，而这种自尊自爱的本质，其实也是青春剧需要强调的，因为主要观众群体都比较年轻，他们需要更健康的价值观。有人说，青春的爱情是藏在内心深处的白月光，而段嘉旭就是照耀在桑植身上的第一缕白月光。但上植的心跳，并非来自青春期荷尔蒙的冲动，而是来自其背后对进步的渴望。我想快点长大，成为像他一样给别。